。小爱同学，我回家了。小爱同学是猎人哈。哎，你好，你好，你好，就是这小区呗。然后你那朋友呢？是，你是对面这小区啊？哎，你好，啊，关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是长春市静悦区。那么在我身后呢，有一小区叫谭泽明都。在我身旁呢，有一位粉丝啊，他也是通过视频找到我，说他家呢在这个小区有一个房子要要出售。那么经过这一年多的走访啊。呃，也是头一次呢，到长春来，也是第一个视频。咱们今天就来看看长春市现在目前为止最真实的房价，因为最真实的东西啊，永远出自老百姓的口中。你们边走边聊，走吧。好了，嗯，这小区进楼建几年了？一七一七年建。啊，这小区要夏天的情况下，绿化不错呀、啊。嗯，对，这块是个花池，都是栽花，然后这里边是个那个鱼池。啊，周围有没有啥便利的那什么呢？呃，比如说，在那块有一个静悦区最大的一个商场。啊，呃，然后呢，周边两所大学，一个是农业大学，一个是建筑工程学院，然后前边是东芝的一个明泽学明泽学区。然后今刚刚开业了一个欧亚的一个超市儿，呃，就是一个大型的欧亚超市儿。然后那个呃附近的话还有一个医院，在斜对面有一个在建的吉大吉大医院的静悦分院。你感觉这个小区在长春来讲，它的平均价格，嗯，中等、上等、下等，它属于中等，属于中等小区。对，价格也是中等。对，这小区挺大呀。嗯。现在入住入住率得有有多少钱了？百分七八十吧。啊，百分之七八十。嗯。二楼走电梯都走，走楼梯都走。啊，他二十七呢。小爱同学，我回家了。小爱同学是猎人哈。回家了，大白天的关什么连？小爱同学。这是做了一些场景。小爱，小爱同学。<笑>打开所有窗帘。好的。这不用我理机，咋地？你出来站这儿。这是你家吗？哥们儿，同学，这是你家吗？我家，我家。你令我看见好像样板间似的呢。就我，我是干装修的。最开始的时候是做的小，是做的公司样板间。小同学，关闭音乐。嗯。呃，最开始的时候我是想做那个自个儿接，就想做个公司的样板间然后后期的时候打算给老人住，然后后期的时候老人不来，就是这样，所以说寻思出售了。房子呢，呃，所有的东西都是高端的品牌，比如说沙发是置花式的投影舱，比如说别别别别说这个，别别说这个。我一进屋，你一开门，我就感觉这屋不是跟人家住的，真是跟人家住的，样板间儿。嗯，对。做的公司的样板间但是、啊、这样板间但是、呃，咱俩加微信之后，我看你朋友圈，你还不是中介，我我不是中介，纯、啊、属是个人。对，厨房先看厨房，这厨房是开放式的，啊，洗手间没有门啊，这是隐藏的拉门啊，隐藏的拉门，嗯，隐藏的拉门，包括这是啥时候装的？呃，一年多了，装一装一年多了，装一年多了。嗯，看看，就是，那你现在住的地方搁哪儿啊？老板的烟机。你现在住的地方搁哪儿啊？我现在住的也在这小区。也在这小区。啊、嗯。啊，就是这个房没住人儿，是吧？对，就是当初打算搬这儿的，然后、嗯、那个我妈就死活不来。嗯，她为啥不来啊？你这这这这老人住惯了就不愿意动了。两个洗手间，一共多少平？一百二十七。一共一百二十七平，一百二十七平，啊，这边是主卧，来搁这窗户上看出去。你买前儿，你买前儿是多少钱呢？这样板间，一万零点，它多少钱合给你的吧？一万零点，猫皮
，毛坯一千一万零点，可给你的。对。那这装装修谁装的呀、啊？我装的。装修是你自己装的。对。三个卧室。三个卧室。啊，这个卧室行啊。不是防盗的东西，确实不是防盗。来吧，坐那儿唠正题吧，唠一会儿吧。嗯、一共装修就是屋里的这些东西全算上吗？对，对一共花了二十四万。然后你当时买的时候和一万零点，一万零点，差不多便宜点就卖了。不是说便宜点就卖了，就是现在长春的房价跟哈尔滨、跟沈阳，比他俩掉的鞋乎吧？呃、嗯，它也分区域，嗯。嗯，它也分区域，就是静悦区掉的少，稍微少一些。嗯，像别的区域稍微多一些。嗯，啊、嗯，因为静悦区是咱长春里边来讲消费能力最高的。然后，那比如说啊，我我就想问一下子，很多粉丝都想问说这个，那鬼子你得问问呐，问问这个粉他因为什么想把房子处理掉？你想把这个房子处理掉的原因是什么？嗯，这么说吧。呃，我妈她不来，然后呢，我寻思说是你们家在哪儿啊？啊，在哪儿啊？我家就在旁边。我妈她不来这个房子。啊，母你母亲现在跟你一起住呢、啊。对，当初买的时候就寻思买个大点的，让她自个儿就是我没在一起住嘛。嗯、啊。人家现在不来，人家现在要说我要搬走，人家现在又找，就找了一个地方，人家自个儿养老去了。然后就我就跟我媳妇俩就有个平就够住了。啊，那你们家是寻思不往这搬了。你是搁长春生活多少年了？还是从小就从小就在长春，从小就在长春。嗯啊，那这个房子一百几一百多平的呢？一百二十七。像这屋来住，那你们一家人住正好够用啊。对呀、啊。嗯。那你不来，你有啥招？他不来啥意思？就没相中这屋啊？对，我就不想来。你说谁说啥也不好使。<笑>我就不来。我都找了好多亲戚做工作了，就是说让他来。啊、那你就比如说你搬进来呢，他不动。嗯，他不动。你原来上哪上哪去，我走了，人家人家上海南去啊啊，你不打你就不打算就不打算在长春了。那你把它卖了的原因呢？你的意思呢？我卖了，我行，我住那个就够用了。嗯，少多少钱不能卖？少一百五十万不卖，就是我正常是在中介报到一百六十二万，呃，心理价位是一百五十八左右，但是通过鬼哥这个平台，我就希望是低于一百五我不能卖，一万一千八，还能便宜吗？最低了，最低了。嗯，所有东西都带，所有东西都带。嗯嗯，不要东西的情况下，我可以给减几万。虽然说一进屋感觉这个屋，感觉鬼哥又上套路了，以为被中介又圈来了呢，以为一进屋又是中介的样板间整不出去，让我给处理呢。呃，确实啊，经过简单的交谈之后，确实是自己的房子。你们认为，在长春这个地方、这个区域，他说这个价格？咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期长春探访就到这了，下期再见。嗯、啊，鬼哥，嗯，那个我住那个我也想卖的，你看看妍妍就一起看看呗。啊，就是你现在住那个。对。那你不说你，那你母亲搁那住呢吗？嗯，在做工作呗。那咋整？就是他比较犟，但是在研究呗。嗯嗯。我让亲戚在做做工作，因为我说指定是不行。嗯嗯，走吧，走。